E aí, pessoal da Contigo, tudo bem com vocês? Eu sou a Rita Contarelli e hoje eu tô com ela, maravilhosa, Negra Ali. Muito obrigada por tirar esse tempinho aqui para falar com a gente. Obrigada a eu, tô muito feliz de estar aqui. Ai, maravilhosa. É, então, para a gente começar, queria falar de Malagueta, que é a sua parceria com o Rincon Sapiência. E me conta, como que está sem feedback da galera? Como que essa música surgiu? Ai, tá sendo ótimo, eu tô amando. Inclusive, já cantei ela no show, foi muito bem recebida. É, as músicas que eu tenho composto para o meu, meu álbum, né, tem falado muito sobre mim, sobre várias fases da minha vida, né? Era uma vez Liliane, foi a primeira faixa que eu lancei esse ano. É, conta mais ou menos como foi essa virada de Liliane para Negra ali, né? Uhum. Tipo assim, quem foram as pessoas que me ajudaram, né? Como eu estou hoje com, a, com os meus filhos e tal, como eu estou gozando né, desse sucesso né, todo que foi adquirido com muita luta e tal. E aí Malagueta fala muito sobre o meu empoderamento, sobre é, a descoberta da minha sexualidade após os 40 anos, após a separação. Eu me senti uma mulher diferente, mais segura e sabendo o que eu quero, né? mais experiente. Então eu, eu falei que eu queria fazer uma música que mostrasse, a, que passasse né? é, essa fase que eu, de, de, desse empoderamento, desse autoconhecimento, né? Que fosse assim, tipo, quente. <risos> e é porque, afinal de contas, sou uma mulher madura, né? Uhum. E... E eu tô muito feliz, assim, com essa descoberta da, da minha sexualidade. Eu queria colocar isso em música. Então eu falei, olha, eu quero fazer uma música quente, eu quero uma música falha assim. E depois teve todo o visual do videoclipe, que também eu falei, olha, eu quero uma dança livre. para mostrar que nós, mulheres, somos livres. A gente faz o que a gente domina, o nosso corpo. O nosso corpo é nosso. E a gente faz o que quer com ele, a gente decide sobre ele. E aí tem alguns movimentos que... Fez petais, né? Que é uma coisa que vem de de dentro para fora, como se fosse voltar para dentro, para o seu autoconhecimento. Então, eu consegui colocar através da minha arte as minhas sensações, a, a minha fase nova e foi lindo assim. Tem muito a ver com superação também, né? Tipo, muita gente passa por, por processos e se se descobrem, né? E, e aí eu acho que Malagueta fala muito sobre isso. E aí quando veio o ritmo, né, quando a gente criou o instrumental, criou o ritmo, quando ficou pronta, a gente falou, vamos fazer, vamos... é uma música para fit, né? Então quem será? Uhum. Ah, não tinha outra pessoa que não fosse o Rincon, principalmente pela batida, né? Sim. É e o Afro a cara dele, é. Raga, então acho que tem a ver com ele. Nossa, e era até uma coisa que eu queria te falar, assim, do meu feedback como público, porque eu achei lindo demais você escolher fazer uma música passando essa mensagem, porque a gente sabe que essa questão da sexualidade, por nós sendo mulheres, já é um tema mais complicado, assim, é muito íntimo. Depois de ter filho, eu sou mãe de uma criancinha, de uma nenenzinha, depois de ter filho, esse assunto ah. parece que se torna 30 vezes mais tabu. E se você Exatamente. já tá mais velha, é mais tabu ainda. Então eu achei muito, muito, muito bonito, de verdade, você falar sobre isso, que eu acho que você conseguiu se expressar muito bem, assim, muito bem, de um assunto muito necessário. E ficou lindo, de verdade. É, Parabéns. eu acho que é, é engraçado, né, como a gente pode ter, ainda ter uma certa dificuldade para falar Sim. sobre determinados assuntos, né, principalmente no, no que diz respeito à sexualidade da mulher, é, principalmente depois dos 40 anos, porque eu acho que é a fase mais gostosa, mais assertiva em relação a esse assunto, mais segura, uhum. né? Que a mulher tem mais experiência, então ela não devia, nenhuma mulher devia ficar preocupada é, com nenhum tipo de tabu, de, de, sabe? Nenhum silenciamento a respeito desse assunto, porque é uma coisa muito comum, da onde vem uhum. os filhos, né? Então, <risos> eu acho que a gente tem mais é que debater a respeito desse assunto, é, criar cada vez mais intimidade com o nosso corpo, uhum. E porque isso só nos dá mais liberdade, ainda, só flora, assim, um, sabe? A, a mulher poderosa que já tá aqui dentro, que precisa muitas vezes é, exteriorizar para que outras possam ver e se sentir inspiradas também e se libertar também dessas, desses tabus aí. Sim, nossa, com certeza. Falou tudo, assim. 
E você tem recebido feedbacks nesse sentido, assim? De mulheres que também muito, estão se descobrindo? Muito. Sim, eu, é, quando lançou a música, eu falei muito sobre esse assunto, quando eu fiz 40 anos também, uhum. depois dos meus 40 anos, depois da minha separação, eu falei muito sobre isso e eu recebi muitas mensagens de muitas mulheres falando que também estavam na mesma fase, que entendiam o que eu estava passando, que era muito legal de eu falar. Comecei a ganhar uns brinquedinhos de sex shop, comecei a <risos> falar que, que eu comecei a, a, a utilizar, né, para ter um momento é, comigo, para me entender, para me conhecer, que isso foi libertador, foi muito importante para mim também é, ter esse momento de autocuidado. Então, foi muito legal essa troca, porque eu aprendi muito também com vários relatos. E, e eu acho que é, que é esse que é o grande barato, sabe? A gente circular, fazer o, a informação chegar, voltar e a gente se empoderar assim juntas. Uhum, com certeza, porque eu acho que é esse o grande objetivo da arte, né? Independente de qual vertente seja, mas é transmitir a, a nossa mensagem para o público e ajudar. É, é muito bom fazer isso. E aí, falando um pouquinho mais sobre o FIT, né, sobre a parceria com o Rincon, eu queria que você me contasse um pouquinho como que foi, é, sei lá, o convite de chamar ele, ele topou na hora, como que foi esse processo todo? Bom, eu e o Rincon já tenho um, um, uma amizade, assim, né, a gente não se vê sempre, não se fala sempre, mas das vezes que a gente se encontrou, foi uma sintonia muito legal, a gente já tinha trabalhado uma vez juntos para uma publicidade, a gente tinha cantado muito mais para uma publicidade. Uhum. E aí o talento dele né, é inegável, todo mundo sabe que ele é maravilhoso, assim, muito bom, ele escreve muito bem e tal, tem, é, interpreta muito bem, tem uma imagem muito bacana, né, de, que passa tipo, um empoderamento assim, é, é preto, de moda, de, de, de liberdade também. E aí eu entrei em contato com ele, né? Sempre tive contato dele. E aí ele ouviu o som e gostou. Falou, bora. A gente marcou um dia no estúdio. Já estava pronta a minha parte. Uhum. Ele desenvolveu ali na hora, no estúdio. Escreveu, Caramba. pôs a voz na hora, assim. Muito talentoso, e, falar sério. E foi muito, né? Foi muito perfeito, assim. Porque a, a letra, a forma que ele escreve é tão natural, assim. E... E como a, a música também fala do empoderamento preto, né? Que fala uhum. é, é da tua língua além de embraile, minha pele preta. E aí o Rincon também foi escolhido por conta disso. Porque a gente sabe que ele fala muito isso nas letras. Ele tem uma mensagem muito forte né, de empoderamento preto, assim, mostrando para é, as pessoas é, as coisas boas, é, as coisas importantes que tem em volta da da nossa etnia, né, da África e tal, então foi uma pessoa, é sempre um, 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 um artista muito importante para essa causa, então eu sabia que ele seria, ele ia exaltar ainda mais é, a mulher preta, né, então foi perfeito, ah, assim. Foi perfeito. <risos> e aí, falando um pouco mais agora sobre a carreira, é, você é um artista que tem... 20 anos de carreira, assim, sua carreira é gigantesca. 25! É, é! É! É muito tempo, é uma vida, é uma vida. É, mais tempo do que eu tenho de vida, é, eu, eu mais atuo como cantora Sim, do que não. É. E nesse tempo, acho que todo mundo conseguiu acompanhar muito, não fases, mas assim, é, teve um, um amadurecimento muito grande. Tanto em você como pessoa, como artisticamente. Eu queria que você me contasse um pouco, é, olhando assim para a sua trajetória, como você de agora enxergaria a sua negra ali, lá do comecinho da carreira? Eu acho que eu, quanto mais eu avanço, mais eu evoluo, mais valor eu dou a de antes, é. a negra ali de antes, porque eu só cheguei, só estou onde eu estou por conta dela, por conta desse começo. E, e aí eu dou mais valor, porque eu olho e vejo o quanto eu fui corajosa, o quanto eu, eu só fiz, sem pensar né, no que eu poderia é, no que eu poderia ter em relação a prêmios ou dinheiro. Eu só queria fazer a minha arte, sabe? Só aquilo me satisfazia. Então eu simplesmente me joguei e, e, e essa coragem de, de, de iniciativa, de início... 
é, foi extremamente importante para que eu chegasse aonde eu estou hoje. Então, eu sou muito grata, eu faço terapia e fiz uma terapia à base de física quântica e lei da atração. E algumas vezes eu, eu voltava né, na é, fazer uma hipnose, onde eu voltava na minha infância, conversava com a, com a, com a minha criança, com a, em várias fases da minha vida. E isso foi muito legal, foi muito importante para eu enxergar toda a luta, todo o início de tudo, né? o porquê que eu cheguei aonde eu cheguei, porque eu acho que eu, atra, eu atraí, eu tive, eu tive esse poder de acreditar que eu chegaria onde eu quisesse chegar. Então, esse, esse primeiro impulso é muito importante, porque o importante é começar. O que vai rolar depois, a gente não sabe. Então, por isso que eu sou muito grata a mim mesma, né? Como diz a Anitta, obrigada. Agradeço a mim mesma. <risos> Mas é verdade, porque a gente é que foi, teve coragem de assumir né, esse posto, esse lugar, que não é fácil, é de altos e baixos, são muitos desafios. Né, para mim, é, não, se, não foi sempre mil maravilhas a, a carreira, nenhum trabalho é, nenhuma, né, to, as fases da nossa vida são diversas, a gente passa por várias coisas, mas assim, eu gosto de todas as fases, toda a minha trajetória, mas eu amo o presente uhum. e o futuro, sabe? Eu sempre falo que eu, que eu pertenço ao futuro, me, me agrada muito mais do que pensar no, no passado, principalmente com o passado de, né, que de histórico de escravização. Uhum. Então, para mim, como uma mulher preta, quanto mais eu avanço, mais feliz eu fico de chegar bem, de chegar com saúde, com vitoriosa, de distanciar cada vez mais também desse passado que não foi só não foi só coisas tristes, mas que é uma coisa muito triste, né? É, assim, a gente reis, rainhas e de reinos, mas a gente teve essa, esse histórico de escravização. Então, eu sempre penso, eu gosto de pensar que eu sou do futuro, que eu pertenço ao futuro, né? Para distanciar cada vez mais disso e usufruir, né? Sim, com de, certeza. Que eu sou essa mulher desse novo tempo agora, no, aonde eu posso tudo. É, é fa falou tudo. <risos> Maravilhosa, porque é, então... isso, isso é muito legal de você ter esse pensamento assim, porque... Primeiro de tudo que mesmo se a gente fosse ignorar todo, toda a questão histórica, de, é, é, o mais importante é você estar tá olhando para frente, mesmo para o seu futuro, para as suas conquistas. Se a gente parar para pensar nas suas conquistas, em toda a sua trajetória, em tudo que todo mundo está conquistando agora, mesmo ainda faltando muita coisa para a gente conquistar, é, e pegando toda essa questão histórica, é, é só mais motivo para a gente querer crescer, para as mulheres, para as pessoas isso, pra, pra, pra todo fazer mundo. diferente. Sim. Então, isso é até Exatamente. Uma, uma coisa que você falando, eu, eu queria perguntar, porque você é mulher, você é uma mulher preta, você é artista, então você tem uma voz e você dá um, representa muitas mulheres do nosso país, muitas pessoas do nosso país. Como que é lidar e saber que você, de um jeito ou de outro, influencia, é, é um exemplo? Como que você lida com, com essa questão de ser um exemplo para outras pessoas? Hoje eu lido muito bem. Hoje, acho que ah, com a experiência, né? A gente vai amadurecendo e a, a ideia, né? Mas eu acredito, mas eu confesso, quer dizer, que em determinado tempo da minha vida eu quis fugir um pouco dessa responsabilidade, né? Porque uhum. eu sei que é uma responsabilidade. Eu sei que a, somos pessoas, nós artistas, pessoas que que tem muita visibilidade, a gente é sempre ali observada e parece que as pessoas ficam esperando o, o próximo mim, passo, é. o que, que você vai fazer, se você vai errar, pra, né, muitos para te julgar, muitos para outros para te, né, te fortalecer e tal, mas não é fácil né, você uhum. estar nesse, nesse lugar. Mas hoje eu sou, fico feliz, né, é, muito honrada de receber tanto carinho, assim, respeito do meu público. É, e aí, só pra gente finalizar, eu queria que você me contasse, é, o que, você até comentou, mas é, quais, o que, que tem aqui pro futuro? Quais são os próximos passos? Porque o seu álbum, assim, ele tá tudo, 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 tudo. E eu queria que você falasse mais do que, que você tá pensando, o que, que a gente pode esperar. Então, eu penso em lançar um álbum, né? Eu 
lancei dois singles o ano passado, Sim. dois singles esse ano, e agora a gente está finalizando, é, a gente tem feito um trabalho assim, bem meticuloso, sabe? Com bastante calma, bastante paciência, estudando o meu retorno, uhum. o meu público que já, tem, já me acompanha há muito tempo, o público novo que ainda vai vir, né? o que, que eu quero alcançar. Então, tá um disco muito lindo, né? A gente tá finalizando ele, falta pouca coisa. Ainda não tem o data de lançamento, porque a gente tá é, analisando, pesquisando, vendo o melhor. E eu acho que a gente tem, é, se a gente pode ter esse privilégio de poder é, fazer com, com tranquilidade, com calma, né? E esperar o melhor momento. E por que não, né? Porque eu acho que o meu público merece ter esperado uhum. bastante tempo. Mas o que eles podem esperar é muita entrega, né? Muita... É, é, muito de mim, assim, muito... É, é muito esse é um trabalho muito verdadeiro. Todos são, na verdade. Mas esse, eu, eu sinto que eu tô entregando um pouquinho mais é. do que dos meus pensamentos, de quem eu sou, de como eu penso, o... o o que eu quero passar, o que eu quero transmitir, e participando de todas as composições, muita gente legal também tem composto comigo, os jovens, Vitão, Bibolt, Carol Biazin, que legal. É, a Dai, uh, Lucas Carlos também, Torres, Vulto, Brasa. E aí esse álbum, ele vai ter os dois singles do ano passado e os desse ano também? Oh, do ano passado, não, <risos> querido. Olha, por mim teria, mas é que hoje em dia já foi. Tipo, lançou, uhum, já, já ficou, né? Já passou. <risos> mas como a gente tem essa liberdade também de lançar e não, não necessariamente fazer é, parte fazer de um parte disco, de um né? Álbum, como né? mudou bastante, né? Hoje em dia, assim, mas acho muito legal também poder ter essa liberdade de escolha de uhum. lançar só single, aí, aí vai ser. Vai ser o quê? Um disco cheio ou não, entendeu? Então, tamo aí. Mas as, as duas do ano passado vai ficar como singles mesmo. Vão ficar como singles. É, a, a gente espera, então. <risos> e, vai, e... Tá, ó, vai compensar a espera. Ai, com certeza, com certeza. Vou compensar. <risos> não, tô muito ansiosa para acompanhar tudo. E quando as novidades forem surgindo, a gente marca mais papos pra gente ir atualizando. <risos> Sim, com certeza. Sempre vai ter muita coisa para ser falada. Ai, então, muito obrigada, de verdade. Te admiro demais. Ah, obrigada a você. Foi ótimo. Então, posso dar um recado? Pode dar, pode dar. Então, é isso. Muito obrigada contigo. Quero mandar um recado para todos os seguidores da Contigo e da Negra Ali, para se conscientizarem sobre as eleições. Dia 2 está chegando. Faça o seu melhor para vocês, para quem está do lado, para o nosso país, que a gente merece. Maravilhosa. Era... Tudo que a gente precisava escutar mesmo, de verdade. <risos> Passou é, a gente ficado... fica, ó, de olho, vamos lá, hum. vamos fazer o melhor, vamos, vamos lutar. Ai, sim, sempre. Esse é o, é o nosso momento de, de mudar o que está acontecendo. Então, Exatamente. muito obrigada, de verdade. Tchau, tchau. Obrigada.